，王铁锤大战帽子哥。这盘棋，铁锤下的实在是太凶残了，把帽子哥的老将都打上了三楼。我们来看这盘精彩时代，帽子哥来了一个视角炮，那铁锤暴脾气，直接还家中炮。帽子哥还家顺炮，黑棋上马，红的上马，黑棋抢先亮出法拉利，红棋。再挑这个马，哎，这个局出不来了，我就快速的把这个局出动。黑棋跳边马，黑棋跳边马呢，在这里呢也是一个正确的下法，因为人家现在呀是个视角炮，你要是跳个正马呢，又容易啊受到攻击。哎，等他进居竹林的时候啊，你都不好意思平炮要对了，因为这样一对，你高居一保，恰好呢人家有一个身炮串打。所以说呢，黑棋跳边马，这是正确的选择。红的出车，黑的出车。红棋选择兵三进一，活通自己的三路马。那黑棋呢，哪个露头捉你哪一个，七合来捉。红棋呢，高居一保。黑棋呢，充足，要给你对子。那红棋一看这个马呢比较弱，他就先送兵，活通一下马腿你的吃。然后呢，再吃过来，黑棋吃，红马踩上来，黑棋呢平炮瞄象，试探一下红棋的硬招。红棋呢在这里啊，他应该平炮对，平炮对还是先手不失，因为你要是吃马呢，他就打你的炮，还要打你这个马。那你要是人家对炮，你对掉，他把马踩回去，哎，这有一个兵啊定在这儿。你这个马呢没有出路，而且呢，车也走不到巡河这个点，以后呢，他再从容把这个车亮出来都行了。实战呢，他是选择了回马，那黑棋呢不理他，充足，这样呢，你这个三路线呢受到牵制，红的出车，黑的进车。这时候啊，红旗都感觉到有压力了，因为啥呢？黑棋现在手段比较多，一个呢是可以进卒控制你的马。再一个呢，可以平车，要吃你的兵，吃完你的兵打着你的马，你马一跳要打你的象，甚至啊可以啊直接把马给你揍了，你中炮给你引开，然后呢再平车捉双，炮一走开又要砍你的底象。红旗一看形势不对，索性啊把这个马呀就强行标出来了，要跟你对杀。你这个时候呢不能捉双，因为他有一个踩中卒的手段。那黑棋呢就来一将，红旗上个士。黑棋是选择了退局捉马，退局捉马呀就不如平车，吃住这个兵，以后把这个兵给消掉，编马呢可以快速的投入战斗。他是退回来捉，那红旗呢踩掉，黑棋踩掉，红旗开炮一将，黑棋呢上一手士，黑棋上一手士，红旗呢选择了一手近敌吃象，那这招棋啊应该说是一个。致命的败招，从此啊，这个局面呢一蹶不振。红旗的正招啊，应该是七合来捉这个卒，捉这个卒，你这个卒肯定是不能冲过去，让人家车甩过来封住将门。你要是平炮，准备叫抽，那这个棋呢，红旗啊只需要把帅出来就完了。乍一看好像你有一个大将，然后呢退回来捉炮，很厉害。以后又要打象叫杀，那他呢就可以啊上。你把这个象一打，那红旗呢就可以啊把这个炮甩过来。甩过来之后，那这个棋呢就非常非常厉害了。你平车将就可以平兵来吃你。以后呢，他一吃卒，吃卒炮，吃卒象很厉害。你现在你要是冲卒，那红旗呢直接。绝情铁门栓，那这个棋呢，你受不了。实战呢，他选择了一招下底车，那这样呢，远离了主战场，而且呢，造成了一个低头车。黑棋呢，平炮。黑棋平炮之后，这个时候你就不能再出老将了。这个时候我们来看一下啊，如果说你这个时候出老将，他就这种手段就来了，就成立了。你再把马跳上来，那这样呢？他一个呢是可以打象，护住这个底象。
你就没有吃相的这种手段。而且呢，以后呢，还有这个吊着山，你这个炮一走开，它有一个禁足，又要吃你的小马，小马一走又要吃你的炮，那这个棋啊就崩了，就没法玩了。所以说呢，红旗啊在这里选择上士，那黑旗呢，来一将，再来一将，哎，将几下过过瘾，然后呢，退回来夺你的炮。红旗不能上马了，一冲卒丢子，啊，退一步。那黑旗呢在这里选择过卒，过卒呢还不着急打象，他想想引诱你来吃象，你一吃象，他在打象。这样呢，你这个巨马呢被牵住，下一招它就有一个下卒，吃死你这个马。那红旗呢选择飞象，不让炮打过来。那黑旗呢下卒。那红旗一看这个马呢，你要是保退回去，那你这巨马呢又遭到牵制。人家这个卒一靠进来，又要吃士，又要吃兵，以后从中路突破，那这棋也是没法玩了。索性啊，就准备啊弃子，吃象。飞机赤马，红的呢打过来，以后呢，这个车一闪开，有个闷杀，那他呢就赶快群中来给你对，这样呢你打掉我下一飞，还向着你的车，那红旗呢退车，黑旗呢在这里走的很细腻，他先出老将，这个棋如果说你急于对子，那这个棋呢就赢不到了。你要是急于对子，人家杀掉，你还得拦住，那人家把这个炮一平，你这个车呢受到牵制，这个兵呢控制你的马，你少个象，俩象也没法连，这样呢，这个红旗啊还可以坚持。所以走到这儿呢，黑棋很细腻，先出来，红旗呢进兵。给中炮加根，黑棋呢不跟他对，平开，红旗平炮，黑棋来一将下去，然后呢跟住你，一点骚扰的机会也不给你。那红旗一看没办法下底了，他又把炮平开了。那黑棋呢退居吃中兵，这个中兵一吃掉可不得了了，吃兵一将以后再平居，他要跟你玩绝情铁门栓，赶快拦住。黑棋呢，再退居到通路上，红的平居，底下还要来将，那黑棋这次都不理他了，转过来，红旗一看，下来一将也是骚扰，以后呢，人家要进过来捉中兵了，他就没理，选择一手进边兵，等一招，那黑马现在边马不干活，多出来这一个子现在闲置着呢，他就回马，准备啊以后跳正马再腾挪，红旗呢再挺个兵，等一手。那黑棋呢就上马，呃，红旗的兵都挺完了，没法再等了，那只能出手了，来一将，然后啊，索性把象打掉，下一招啊，准备进兵捉双，黑棋呢来一将，再来一将，那这红旗他没没下去了，他想呢这下去，这个被人家控住，感觉不好，其实这将还是应该下去，他呀竟然上三楼了，那惧怕低头，将怕高。你爬这么高，凉快是凉快了，但是太危险了。黑棋呢，又一退居叫杀，吃兵是杀棋，炮又走不开，只能退居来保住。黑棋呢，一上马，你现在车又遭到利用，不敢打炮啊，不带将，砍你的车。红旗呢，平兵过来，那黑棋呢，顺手牵羊，把这个再给他干掉。干掉之后，这又要说你的事儿了。那在这里呢，红旗呢选择去进一步，那黑旗呢小马就标上去，黑旗小马标上去之后，下一招这个车点两将，中兵给你一踩，这个棋呢，车马炮踩路空，立体攻杀，你又该如何抵挡呢？走到这儿，那红旗一看大势已去，也只好投子认